కరోనా విజృంభిస్తున్న వేళ ప్రపంచాలన్నీ కూడా లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేశాయి అమెరికా ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా గల్ఫ్ దేశాలు చైనా భారతదేశం అన్ని దేశాలు ఆల్మోస్ట్ లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేశాయి కారణం ఈ వైరస్ మరింతగా మహానాశనాన్ని తీసుకురాకుండానట్లు చాలామంది అధికారులు ప్లాన్ చేసి లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేశారు సమాజ శ్రేయస్సు కోసం మనిషి యొక్క అభ్యున్నతి కోసం మనుషుల యొక్క ఆరోగ్యం కోసం చేసే ప్రతి మంచి పని సమర్థనీయమే అయితే ఈ లాక్డౌన్ ఇరవై ఒక్క రోజులు భారతదేశంలో ట్వంటీ వన్ డేస్ ఏం చేయాలి ప్రాముఖ్యంగా దేవుని బిడ్డలు మనం ఏం చేద్దాం ఈ సమయాన్ని ఎలా మనం ఉపయోగించుకోవాలి లేదా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పటిష్టపరచబడ్డానికి దేవునికి దగ్గరగా రావడానికి ఈ సమయాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుందామో ఐదు విషయాలు మీతో మాట్లాడాలని కోరుతున్నాను ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మనిషి చేయగలిగిన లేదా దేవుని బిడ్డలు ప్రాముఖ్యంగా చేయాల్సిన ఐదు పనులు మొదటి విషయం పట్టుదలగా ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధ లేఖను సెలవిస్తూ ఉంది ఎడ తెగగా ప్రార్థన చేయండి ప్రే వితౌట్ సీజింగ్ దినోర్తాంతం రెండవ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన బైబిల్ ఈ విధంగా సెలవిస్తుంది నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్మును తాము తగ్గించుకుని ప్రార్థన చేసి నన్ను వెదికి తమ చెడు మార్గములు విడిచి నీడల ఆకాశము నుండి నేను వారి ప్రార్థనలు విని వారి పాపమును క్షమించి వారి దేశమును స్వస్థపరచుదును ఇది స్వయంగా దేవుడు మాట్లాడిన మాట ఆకాశము నుండి నేను వారి ప్రార్థన విని వారిని వారి దేశాన్ని స్వస్థపరుస్తాను ఎప్పుడంటే నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమను తాము తగ్గించుకుని ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ప్రతి క్రైస్తవ విశ్వాసి ఎక్కువ సమయం ప్రార్థనలో గడపండి దేవుడు మీకు అనుగ్రహించిన సమయం ఏదైతే ఉందో ఆ సమయంలో దేవునికి దగ్గరగా రండి ప్రార్థన అనేది దేవునితో మాట్లాడడం ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ఆల్ మైటీ గాడ్ దేవునితో మనం సంభాషించే ఆ సంభాషణ చాలా ఆశీర్వాదాన్ని మరియు జవాబులను తీసుకొస్తుంటాం హృదయాన్నంతా నిమ్మలపరిచి హృదయంలో ఉన్న కల్మశాన్నంతా తొలగించి యేసు రక్తము ద్వారా ప్రతి పాపమును విసర్జించి వదిలిపెట్టి ప్రార్థనలో ఎక్కువ సమయం గడపండి మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్ టైం పెట్టుకోండి ప్రార్థనలో గడపండి ఒక ప్రపంచ పటాన్ని కానీ ఒక గ్లోబ్ కానీ మీ ఇంట్లో ఉంటే ఆ ప్రపంచ పటం మీద మరియు గ్లోబ్ మీద చేతులేసి ప్రార్థన చేయండి ప్రభు నీ కనిక్రమ మాకు కావాలి నీ కృప మాకు అవసరమైనది ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఈ శ్రమలో ఈ భయంకర పరిస్థితుల్లో నీ సహాయం మాకు కావాలని దేవుని సహాయాన్ని వేడుకుందాం ఆయన కృప కొరకు మనం వేడుకుందాం దేవుడు ఖచ్చితంగా మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు కనుక లెట్స్ ప్రే ఇన్ గాడ్స్ ప్రెసెన్స్ ఎట్ దిస్ టైమ్ ఆఫ్ లాక్డౌన్ రెండవది ఈ లాక్డౌన్ టైంలో దేవుని వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా చదవండి ఇంతవరకు మీరు దేవుని వాక్యాన్ని సరిగా చదివారో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ ఈ సమయంలో ఈ పర్టికులర్ టైంలో దేవుని వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా చదవండి కారణం దేవుని వాక్యము దేవుని మాట ఆయన మనతో ఏం మాట్లాడినై ఉన్నాడు ఈ శ్రమలో లేదా ఈ ఇబ్బందికర వాతావరణంలో మనం ఏమేమి పాఠాలు నేర్చుకోవాలో దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు ఆయన మనకు నేర్పిస్తాడు అందును బట్టి శ్రద్ధగా అవకాశం ఉంటే మోకాళ్ళ మీద బైబిల్ చదవండి లేదా భక్తి శ్రద్ధలతో వినమ్రతతో దేవుని వాక్యాన్ని చదవండి ఒక నోట్ పుస్తకం దగ్గర పెట్టుకోండి దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్న విషయాలు లేదా మీ హృదయానికి తాకుతున్న విషయాలన్నీ కూడా దానిలో రాసుకోండి తర్వాత మరలా వాటిని పునర్విమర్శ చేయండి తద్వారా దేవుని వాక్యము ద్వారా మీరందరూ బలపడాలని వాక్య సంబంధమైన ఉద్యమంలో మీరందరూ ఎదగాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన యాభై యోచనలో బైబిల్ విధంగా సెలవిస్తూ ఉంది నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించి ఉన్నది నా బాధలో ఇదే నాకు నెమ్మది కలిగించుచున్నది నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికిస్తుంది నా బాధలో నాకు నెమ్మది కలుగు చేస్తుందని దావిజన్ రాశాడు కలవరంతో ఆందోళనతో ఉన్న అనేక మంది హృదయాలకు నెమ్మదిని శాంతిని సమాధానం ఇచ్చేది దేవుని వాక్యం ధైర్యం ఇచ్చేది దేవుని వాక్యం ప్రాముఖ్యంగా కీర్తనలు మీకు చాలా ధైర్యాన్ని ఇస్తాయి శ్రమలో ఉన్నప్పుడు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా మనం మనం సంసిద్ధులుగా మార్చుకోవాలి ఎలా సిద్ధపరచుకోవాలో ధైర్యంగా ఎలా బ్రతకాలో ఇలాంటివన్నీ కూడా దేవుని వాక్యం రాయబడ్డాయి కనుక రీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మూడవది యూట్యూబ్లో కానీ పాడ్కాస్ట్లో కానీ లేదా సోషల్ మీడియాలో దేవుని వాక్యం చక్కగా అందుబాటులో ఉంది వాక్యాన్ని ఉన్నదొన్నట్టుగా బోధించే దావిజనులు దేవుని సేవకులను గుర్తించి వారి మాటలు వినండి ఆ వాక్యాల ప్రకారం జీవించడానికి నిర్ణయాలు తీసుకోండి యూట్యూబ్లో చాలా మంచి కంటెంట్ దేవుని సేవకులు చాలామంది చక్కని ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు వాక్యాలు అప్లోడ్ చేస్తున్నారు ఈ సమయానికి కావాల్సిన ధైర్యం ఏదైతే మనకు కావాలో వాటికి సంబంధించిన వర్తమానాలన్నీ కూడా యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి 
అవన్నీ కూడా చూడండి సమయం ఉంది కదా అని చెప్పి యూట్యూబ్ ఆన్ చేసి పనికి మాలిన వీడియోలు వ్యర్థమైన వీడియోలు సినిమాలు సీరియళ్ళు కామెడీ షోలు ఇవి కాదు మీరు చూసేది దేవునికి సంబంధించిన వాక్యాలు మీరు చూడండి వాక్యాన్ని ఉన్నందునట్టుగా బోధించే దావిజ్యుల యొక్క ప్రబోధనాలు వినండి అవి మీకు ధైర్యాన్ని మీరందరూ కూడా ప్రార్థనలో వాక్యంలో ఎదగడానికి కావలసిన స్ఫూర్తిని ప్రోత్సాహాన్ని అవి అందిస్తాయి నాలుగవది మీ కుటుంబంతో క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయండి బహుశా మీరున్న బిజీ లైఫ్లో కుటుంబంతో సమయాన్ని సరిగా గడపలేకపోయారేమో మీ కుటుంబ సభ్యులతో ప్రాముఖ్యంగా మీ భార్య లేదా మీ భర్త మీ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో కుటుంబం అంతా కలిసి సంతోషంగా ఇంట్లో ఉండండి ప్రభుత్వ ఆదేశాలు పాటిస్తూ బయటకు వెళ్ళకూడదు కనుక గృహంలో ఉన్న మీరందరూ కూడా క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయండి భార్య భర్తలు మరియు బిడ్డలతో చక్కని సమయాన్ని స్పెండ్ చేసి ఒకరితో ఒకరు మనసు విప్పి మాట్లాడుకోండి ప్రేమను పంచుకోండి ఆప్యాయతను పంచండి అందరూ కలిసి నన్ను ఎదురు చెప్పినట్లుగా ప్రార్థనా వాక్యంతో పాటుగా మీ అనుభవాలు పంచుకుంటూ ప్రేమను పంచుకోండి ఖచ్చితంగా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండండి కుటుంబం అంతా కూడా దేవుల్లో కలిసి కొంత సమయం గడపడానికి ఈ సమయాన్ని వినియోగించుకోవాల్సింది మనం చేస్తున్నంత ద్వారా బంధాలు పటిష్టమవుతాయి ప్రేమలు పునరుద్ధరించబడతాయి భార్య భర్తల మధ్య ఉన్న అవరోధాలు తొలగిపోతాయి ప్రేమతో ఒకరినొకరు పలకరించుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ సంతోషంగా గృహంలో ఉండండి దేవుడు మీ కుటుంబాన్ని దీవించాలని నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తనలో రాయబడిన రీతిగా భార్య ఫలించు ద్రాక్ష వల్లి వల్లే పిల్లలు వలి మొక్కల వల్లే ఉండాలని మనసార కోరుకుంటున్నాను ఐదవదిగా మీ బంధువులతోనూ మీ స్నేహితులతోనూ లేదా దూరంగా ఉన్న మీ కుటుంబ సభ్యులతోనూ మాట్లాడండి తోటి విశ్వాసులతోనూ దేవుని సేవకులతోనూ మాట్లాడండి ఒకవేళ ఇంతవరకు వారు ఎవరితోనూ మాట్లాడలేనంత బిజీగా మీరు ఉన్నారేమో రోజుకు ఒకరు లేదా ఇద్దరితో ఫోన్లో సంభాషించండి వారితో మాట్లాడండి మీ అభిప్రాయాలు వారితో పంచుకోండి వారి యొక్క ప్రోత్సాహాన్ని కూడా మీరు తీసుకోండి తద్వారా మానవ బంధాలు పునరుద్ధరించబడ్డానికి మనుషులంతా కూడా ప్రేమతో మెలగడానికి ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నా బయట జరుగుతున్న పరిస్థితులు వేరుగా ఉన్నాయి ప్రపంచం అంతా కల్లోలో ఉంది అయితే లాక్డౌన్లో ఉన్న వారందరూ కూడా ప్రాముఖ్యంగా గృహాలకు పరిమితం వారందరూ కూడా ఒకవేళ చాలా కాలం అయిందేమో మీ బంధువులతో మాట్లాడి మీ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి ఒకసారి ఫోన్ చేసి హలో చెప్పండి వారితో మాట్లాడండి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నామని చెప్పండి ఒకవేళ దేవుడు మిమ్మల్ని ఏదన్నా మాటతో ఆదరిస్తే ఆ మాటను వారితో పంచుకోండి తద్వారా బంధాలు పునరుద్ధరించబడతాయి మానవ సంబంధాలు ఆశీర్వాదంతో ముందుకు సాగిపోతాయి అట్ ది సేమ్ టైం ప్లీజ్ ఫాలో ప్రికాషన్స్ టు ప్రివెంట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇదే సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రికాషన్స్ తీసుకోండి హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోండి తుమ్మినప్పుడు తగ్గినప్పుడు ఎల్బో అడ్డు పెట్టుకోండి రద్దీగా ఉన్న ప్రాంతాలకు ఎవరు వెళ్ళొద్దు ఒకవేళ జలుబు దగ్గు జ్వరం ఉంటే వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించండి అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యంగా ఈ లాక్డౌన్ టైంలో బలంగా ప్రార్థించండి దేవుడిని అందరినీ దీవించాలని మనసార నేను కోరుకుంటూ ఈ లాక్డౌన్లో ఈ ఐదు పనులు మీరు చేయండి ఖచ్చితంగా మీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం పొందుతారు అతి త్వరగా మరలా సాధారణ జీవన శైలి పునరుద్ధరించబడాలని దేవుని సేవకులంగా మేము కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రతిరోజు ఉదయం ఏడు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు యూట్యూబ్లో జాన్ వెస్లీ మినిస్ట్రీ ఛానల్లో ఓన్ అవర్ లైవ్ ప్రేయర్ ఇస్తున్నాం దాన్ని కూడా మీరు చూడండి దానిలో కూడా జాయిన్ అవ్వండి మీ ఫ్యామిలీ అంతా రండి చక్కగా దేవుని సేనలో ప్రార్థించేయండి ప్రభు మిమ్మల్ని అందరినీ బలపరిచి నూతనమైన కార్యాలు మీ జీవితంలో జరిగించాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ